Die letzten paar Wochen haben wir angeschaut, wie lebe ich äh, siegreich in unseren Emotionen. And not allowing our emotions to lead us, but allowing us our spirit to lead us. Und dass wir nicht unseren Emotionen erlauben, dass sie uns leiten und führen, sondern unseren Geist. Remember, when we become Christians, our spirit is the only part of us which is 100% saved. Also, wenn wir Christen werden, ist der Geist in uns der Teil, der 100% gerettet ist. And that is the place where God speaks to us. Und das ist auch der Ort, wo Gott zu uns spricht. And that's the place we, where we should be led from. Und aus diesem Ort heraus, aus dem Geist, sollen wir geleitet werden. And when we become born again, when we ask Jesus to come into our lives, he breathes his Holy Spirit into our spirit, we become alive to him. Und wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir Jesus bitten, der Herr unseres Lebens zu sein, dann atmet er sein Lebensgeist in unseren Geist hinein, dann werden wir wieder lebendig. Previously we were dead to God, now we're alive to God and we can hear his direction in our lives. Zuerst waren wir tot für Gott, dann sind wir lebendig vor Gott und wir können seine Richtung hören, in, in die er für uns hat in unserem Leben. So, the theme we've been looking at recently is how to live victoriously. Also das Thema, das wir uns angeschaut haben, war, wie lebe ich siegreich? And that's what we're going to continue with today along, the, along that theme. Und da machen wir heute weiter. And I've entitled today's sermon, Reigning in Life. Und der Titel unseres Gottesdienstes heißt, Im Leben regieren. And as always, it is great to start a sermon with an encouraging Bible verse. Und es ist immer gut, einen Gottesdienst mit einer ermutigenden uh, Bibelstelle anzufangen. So we're going to go to Romans chapter 5, verse 17. Römer 5, 17. It says, For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Römer 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen, Jesus Christus. The Bible, the, the, this Bible verse explains how through Adam's sin, death came into the world. Und diese Bibelstelle erklärt uns, wie durch Adams Sünde Tod in die Welt kam. Everyone born from Adam forward was born into sin. Jeder, der um, nach Adam geboren wurde, wurde in Sünde geboren. With the exception of Jesus. Mit der Ausnahme von Jesus. Because he was conceived by the Holy Spirit. Denn er wurde vom Heiligen Geist empfangen. And Jesus came into the world. Und Jesus kam in die Welt. And when Jesus came into the world, he would say to people, the kingdom of God is at hand. Und als Jesus in die Welt kam, hat er gesagt, das Königreich Gottes ist nahe. He would actually say, repent, because the kingdom of God is at hand. Um, eigentlich hat er gesagt, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nahe. And through his victory on the cross and his, through his death and resurrection, for those who put their faith in his sacrifice and his word, you receive God's abundant provision of grace. Und für die, die, um, also durch Jesus Tod am Kreuz, sein, sein, hat er einen Sieg am Kreuz errungen, durch seinen Tod und seine Auferstehung, Auferstehung. Und für die, die ihren Glauben da hinein setzen in sein Opfer und in sein Wort, die empfangen Gottes ähm, überfließende Versorgung von Gnade und das, das Geschenk der Gerechtigkeit. And you receive the gift of righteousness, that's right. Genau, das Geschenk der Gerechtigkeit. And as this verse tells us, you reign in life through the one man, Jesus Christ. Und wie uns dieser Vers sagt, du regierst im Leben durch den einen Menschen, Jesus Christus. You don't reign in life because look at me, I'm an I great, I do this on my own. Du regierst nicht im Leben, weil du sagst, hey, schaut mich an, ich mache das ganz alleine. Because if that's the case, you don't need God. Weil wenn das der Fall ist, dann brauchst du Gott nicht. But the reason why we are victorious in this life and that we reign in life is through this one man, Jesus. Dann, sondern der Grund, warum wir siegreich sind, warum wir regieren, ist durch Jesus Christus. Und 
und er kommt und er lebt in dir, wenn du ihn darum bittest. When you ask him to forgive you of your sins, he comes and breathes his life into your spirit. Wenn du ihn fragst, dass er deine Sünden vergibt, dann kommt er und atmet seinen Geist, seinen Lebensatmen in dich hinein. And it's no longer you that lives, but it's Christ that lives in you and through you. Und es bist nicht länger du, der lebt, sondern es ist Christus, der in dir und durch dich lebt. And you reign in life. Und du regierst im Leben. We are called to reign in life. Wir sind dazu aufgerufen, im Leben zu regieren. Not just in our emotions and our thoughts, as we've been looking at over previous weeks. Und zwar nicht nur in unseren Emotionen, Gefühlen und unseren Gedanken, so wie wir dies die letzten Wochen angeschaut haben. But in every area of our lives. Sondern in jedem Bereich in unserem Leben. In our workplaces. In unserer Arbeitsstelle. In our relationships. In unseren Beziehungen. In our finances. In unseren Finanzen. In everything. In allem. With our children. Mit unseren Kindern. With our parents. Mit unseren Eltern. We are called to reign in life. Wir sind gerufen zu regieren im Leben. And he gives us abundant provision to reign in life because he gives us the grace to do it. Und er gibt uns überfließende Versorgung und Möglichkeiten im Leben zu regieren, denn, denn es ist seine Gnade. And we are declared righteous. Und wir sind gerecht erklärt. Yes, but you might say that doesn't count for me. You don't know my story. Aber sagst du, du kennst überhaupt nicht meine Geschichte, das gilt gar nicht für mich. You don't know where I came from. You don't know my past. You don't know what happened to me. Du weißt gar nicht, wo ich herkomme. Du kennst meine Vergangenheit nicht. Du weißt gar nicht, was mir alles passiert ist. Well, let's look at one of my favorite characters in the Bible. Lass uns mal einen meiner Lieblingsmenschen in der Bibel anschauen. Ever since I started reading the Bible, Joseph has always been my favorite character. Und als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, habe ich schon immer Joses, Josef gemocht. Der war echt Now, mein Liebling. If you live in Bavaria, the name is Sepp, okay? Also wenn du in Bayern lebst, das ist dann das Sepp, ne? That is the if you know if you know someone called Sepp, it's the short name of Joseph. It's Sepp, also wenn okay? wenn du jemanden triffst, der Sepp heißt, dann ist es die Kurzform von Josef. But Joseph came from a dysfunctional family. Aber Josef kam aus einer dysfunktionalen Familie. Because some people say, well. I come from a dysfunctional family therefore all of these wonderful things aren't for me. Weil manche sagen, oh, ich komme aus so einer kaputten Familie, deshalb zählen all diese Sachen nicht für mich. Joseph came from a really dysfunctional family. Also Josef, der kam aus einer echt schrägen Familie. He actually deceived his older brother, his older twin brother Esau from his inheritance, his birthright. Er hat seinen älteren ähm, Zwillingsbruder Esau um sein Geburtsrecht äh, gebracht und ihn getäuscht. He, he the wrong wife. Er hat die falsche Frau geheiratet. Und nachdem er mit ihr geschlafen hat und am nächsten Morgen aufgewacht ist, hat er gesagt, boah, was machst denn du hier? And then he married the, the, the correct wife. Und dann hat er die richtige Frau geheiratet. And that's where you have Leah and Rachel. Und deshalb haben wir Leah und Rahel. Because he himself had been deceived, which was one of the reasons why he actually married two sisters. Um, weil er wurde selbst getäuscht und deshalb hat er die beiden Schwestern geheiratet. Then he married their maid servant, so actually he had four wives. Und dann hat er die Dienerin geheiratet, also hatte er vier Frauen. And all of them bore him children. Und alle haben ihm Kinder geboren. And his name was changed from Jacob to Israel. Und sein Name wurde verändert von Jakob zu Israel. And the 12 tribes of Israel come from this dysfunctional family. Und die 12 Stämme Israel kommen aus dieser dysfunktionalen I'm, Familie. I'm not being disrespectful, I'm just actually saying how it is, okay? Also ich ich sag das nicht respektlos, ich sag einfach nur wie es war. This is what the Bible says. Das ist was die Bibel uns erzählt. But he loved two of his sons more than anyone else. Aber zwei seiner Söhne hat er mehr als alle anderen geliebt. And those were the sons from Rachel, who were known as Joseph and Benjamin. Und das waren die Söhne von Rahel, die heißen Joseph und Benjamin. Benjamin, I love that in German. Benjamin. Benjamin. Joseph was the first son of Rachel. Joseph war der erstgeborene Sohn von Rahel. So let's just read. A tiny bit about Joseph from Genesis chapter 37, verses 3 to 5. 
Now Israel, that's Jacob, now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age and he made an ornate robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream and when he told it to his brothers, they hated him all the more. Und zwar lesen wir in 1. Mose 37, 3 bis 5. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihn einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. So, he wasn't very liked. Also er wurde schon nicht sehr gemocht. And he wasn't very liked because he was daddy's favorite. Und er wurde nicht gemocht, weil er der Lieblingssohn vom Vater war. That wasn't his fault. Das war nicht sein Fehler. But maybe shading his dreams about you all bow down to me. Well, that's maybe not very wise. Aber um, als er seine Träume damit geteilt hat und gesagt hat, oh, ihr werdet euch alle von mir verbeugen, das war nicht so besonders klug. And he used to go back to his father and bring bad reports about his brother. So he is what you would call in the UK a grass. He used to tell tales about his brothers. Und was er auch gemacht hat, er ist halt so immer zu seinem Vater gelaufen und hat erzählt, was die Brüder gemacht haben. Er war so eine richtige Petze. Very dysfunctional. Also eine super kaputte Familie. And in case you didn't know, as a parent, it is not good to love some of your children more than other of your children. Okay, that's just not good. That's also, dysfunctional. Also, wenn du, wenn du Eltern bist, dann ist es nicht gut, eins deiner Kinder mehr zu lieben als alle anderen. Das ist nicht besonders klug. God does not have favorites. Gott hat keine Lieblingskinder. The only thing that pleases God is faith. Das, was Gott gefällt, ist Glaube. So you can understand that Joseph was not particularly liked by his ten older brothers. Also, du verstehst, Joseph, der wurde nicht so gemocht von seinen zehn älteren Brüdern. And his younger brother Benjamin, he was also the favorite, so he probably didn't care. Und uh, der jüngere Sohn, der Benjamin, der war auch der, der Lieblingssohn, also der, der wurde nicht so gekümmert. And you can read the entire story of Joseph, which starts in Genesis 37, and goes on to about Genesis 46, 47. Und die ganze Geschichte kannst du in uh, 2. Mose 37 lesen und die nächsten Kapitel. But the dream that Joseph had was that he was to become a ruler and even his brothers would bow down to him and all of the authorities. Aber der Traum, den Joseph hatte, war, dass er ein Herrscher sein würde, ein Leiter und um, sogar seine Brüder würden sich vor ihm verneigen. His, his brothers sold him into slavery. They'd had enough of this guy. Aber seine Brüder hatten genug von ihm. Sie haben ihn die Sklaverei verkauft. But he believed that he was still a ruler. So what did he do? Aber er hat geglaubt, dass er immer noch ein Herrscher sein würde. Was hat er getan? He became a ruler of all the slaves in Potiphar's house. Er wurde ein Herrscher, ein Leiter über alle Sklaven in Potiphar's Haus. Then he was falsely accused by Potiphar's wife. Dann wurde er von Potiphar's Frau falsch beschuldigt. Once again, he had the opportunity to become a victim with regard to lies were told about him, which were not true. Nochmal, da war nochmal eine Gelegenheit, dass er sich wie so als Opfer fühlt, weil diese ganzen Lügen, die über ihn gesprochen wurden, die, die waren überhaupt nicht wahr. I mean, his brothers threw him in a pit where there was no water and then they sold him as a slave. That's pretty bad going. Also seine Brüder haben ihn schon in so ein Brunnenloch ohne Wasser hineingestoßen und dann haben sie ihn als Sklave verkauft. Das ist schon echt krass. He, he was only 17 years old at the time. Und da war er nur 17 Jahre alt. And he could have identified for the rest of his life, I am a slave, I am a reject, nobody loves me, everybody hates me, I think I'll just eat some worms, I am not accepted. Und er hätte so eine Einstellung haben können, dass er sagt, oh, niemand liebt mich, alle hassen mich, ähm, ich bin ja nur ein Sklave, ähm, wer bin ich schon, alle, alle lehnen mich ab. But he didn't. Aber es hat er nicht gemacht. And even when he was lied to, lied about, he was then taken from Potiphar's house and he was thrown in the king's prison, it is detailed. 
Und ähm, auch als er dann äh, falsch beschuldigt wurde und so Lügen über ihn ausgesprochen wurde, dann wurde er ins Gefängnis des Königs geworfen. His identity could have been, they lied about me. That is, she lied about me. That is terrible. I'm now in this dungeon. I've not done anything wrong. He had not done anything wrong. Um, er hätte sagen können, oh, sie hat über mich gelogen. Um, ich sollte nicht hier in diesem Gefängnis sein. Um, ich habe überhaupt gar nichts falsch gemacht. But he defined himself by who God said he was. Aber er hat sich identifiziert über das, was Gott zu ihm gesagt hat, was er war. He identified himself as, I am a ruler, that is the dream God's given me, and I am going to be a ruler. Er hat sich identifiziert mit dem, was Gott sagt. Ich bin ein Herrscher und ich werde ein Herrscher sein. And next week, Marty is going to be sharing a bit more about identity. Und nächste Woche wird uns Marty ein bisschen mehr über Identität erzählen. But then now Joseph becomes the ruler of all the prisoners in the prison, in the king's prison where they're all kept. Aber dann wird Josef der Herrscher über alle Gefangenen, die in diesem Gefängnis waren. And then you read in Genesis 39, Und in äh, 1. Mose 39 liest du, you read about God's favor on Joseph's life. Everything he did, God blessed, God's favor was upon him and people just thought this guy's great. Und in diesen Versen, in diesem Kapitel, da liest du über Gottes Gunst, über seine Gnade auf Josefs Leben. Alles, was Josef angepackt hat, das ist ihm gelungen. And I love how, I love how circumstances, people, titles, lies, nothing could stop his, his identity or stop his destiny. Und ich liebe es, wie weder irgendwelche Umstände, Menschen, Titel, nichts konnte ihn abhalten von seiner uh, Bestimmung oder von seiner Identität. And you can read the entire story, it goes into some details, but he eventually became the ruler behind, behind Pharaoh in the entire land of Egypt, the world superpower. Aber du kannst dann die G Geschichte weiterlesen. Um, schließlich wurde er die zweite Person, der Herrscher nach dem Pharao über ganz Ägypten. The Bible even says he became a father to Pharaoh. Imagine that. Die Bibel sagt, er wurde ein Vater für Pharao. I just came across that. I just thought, wow, that's an amazing verse. Ich bin da drüber gestolpert und habe gedacht, boah, das ist ja echt And ein Hammervers. He saved the entire world because of the famine that was taking place. Und er hat die ganze Welt gerettet, weil da eine Dürre kam, die alle betroffen hat. Und in Genesis 45, he is reconciled with his brothers and he forgives them. Und in um, 1. Mose 45, da uh, liest man über die Versöhnung mit seinen, Bruder, mit seinen Brüdern und er vergibt ihnen. Forgiveness is another important topic that we need to speak about one Sunday. Und um, Vergebung, das ist echt auch ein großes Thema, da werden wir auch nochmal drüber sprechen müssen. But not this week. Aber nicht heute. And let's read verses four to five. It says, Then Joseph said to his brothers, Come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat Gott mich für euch hergesandt. What a great attitude Joseph had in Was life. Was für eine großartige Einstellung hatte Josef im Leben. I mean, everything that we've learned over previous weeks with regard to negative emotions and different things, he had positive emotions and, and he knew who he was in Christ. Und, und die, ganzen, die ganzen letzten Wochen haben wir über diese ganzen negativen Gefühle gehört und gelernt und was die anrichten. Aber er hatte, hatte positive Gefühle, er hatte eine positive Einstellung Uh, über sein Leben. From anyone that you can detail in the Bible, he was the one that could have said, I'm a victim here, and I'm a victim in many ways, and I deserve to be a victim. Also von den ganzen vielen Charakteren in der Bibel, also da hatte er richtig das Recht gehabt zu sagen, hey, ich bin ein Opfer, und ich bin echt ein, ein Opfer ganz vieler schlimmer Umstände geworden. But despite all the injustices done to Joseph, 
and all of his past experiences, he made sure these did not dictate his future. He said, I'm not a victim. Aber egal, was ihm auch passiert ist, all diese ganze Ungerechtigkeit, die, ihm, äh, die man ihm angetan hat, all seine vergangenen Erfahrungen, die haben nicht äh, seine Zukunft bestimmt. If you're a Christian, you're not a victim. Wenn du Christ bist, bist du kein Opfer. You're a conqueror. Du bist ein Überwinder. You're called to reign in life. Du bist gerufen, im Leben zu regieren. And if you decide to choose to be a victim, Und wenn du dich dafür entscheidest, ein Opfer zu sein, That is your personal choice. Dann ist es deine private Entscheidung. I'm not saying that bad things haven't happened to you. Also ich sag nicht, dass schlimme Dinge dir nicht passiert sind. But I'm saying that you don't have to live in the, the victim mentality. Aber ich, ich versichere dir, du musst nicht in dieser Opfermentalität leben. When I look at people's lives like Joyce Meyer, who was raped by her father continually for years, it is horrific. Wenn ich zum Beispiel ähm, Menschen anschaue wie Joyce Meyer, sie wurde von ihrem Vater über Jahre hin vergewaltigt. And she says, Why is this to me? Und sie hat gesagt, warum passiert es mir? Who's want me? Wer will mich schon? Who's want to marry me? Wer will mich schon heiraten wollen? And then she a Christian. Und dann wurde sie Christ. And this continued. Und es hat weiter, ist weitergegangen. And she says, God, you have to help me out of this. Und dann hat sie gesagt, Gott, du musst mir da raushelfen. And after a long time, God did. Und nach langer Zeit hat es Gott gemacht. And she says, one day, God took all of the terrible experiences away from her, like it had never ever happened. Und dann sagt sie, eines Tages hat Gott all diese schlimmen Dinge einfach von ihr weggenommen, wie wenn sie nie passiert wären. Amazing when you hear her testimony. Also wenn du ihre Geschichte hörst, ist wow. Victim mentality is from the devil. Eine Opfermentalität ist vom Teufel. And the devil wants to keep you there because you feel sorry for yourself and when you feel sorry for yourself he can play, play havoc with your life. Um, und der Feind der möchte dich in dieser Mentalität halten, weil dann fühlst du so viel Selbstmitleid und dann gehst du nur im Kreis um dich herum. But the verse that we read earlier, we are called we've been given grace a gift of grace and a righteousness in abundance because we are called to reign in life through the one man Jesus. Aber wie wir von schon gelesen haben, schenkt Gott uns Gnade und äh, das Geschenk der Gerechtigkeit, dass wir im Leben regieren durch Jesus Christus. Joseph reigned in life. Joseph hat im Leben regiert. Here's a touchy touchy subject. You are not responsible for someone else's happiness. Und hier ist was, was dich wahrscheinlich berühren wird. Du bist nicht verantwortlich for what for? for someone else's happiness. Um, dass andere Menschen glücklich sind. If only my spouse did this, if only they did that, Ach, wenn, everything would be okay. Wenn meine Frau nur das machen würde oder die das machen würde, dann wäre alles gut. That's not true. Und das stimmt nicht. Christ is enough for you. Christus ist genug für dich. Christ in you, the hope of glory. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. I love my wife. Ich liebe meine Frau. And I want to make her happy. Und ich möchte sie glücklich machen. But you know the thing that makes my wife happy? Aber weißt du, was meine Frau glücklich macht? She's in connection with God. Sie ist in Beziehung mit Gott. As first place. Als allererstes. And you know what makes me happy? Und weißt du, was mich glücklich macht? I'm in connection with God in first place. Ich bin auch an erster Stelle in, in Beziehung mit Gott. And then we love each other. Und dann lieben wir uns beide. And if you are using your partner to try to get your happiness from, it will not work. I promise you. Und wenn du versuchst, deinen Partner dazu benutzt, zu benutzen, glücklich zu werden, dann verspreche ich dir, das funktioniert nicht. Just like a few weeks ago, we looked at I'll be happy when. Vor ein paar Wochen haben wir so eine Sache angeguckt. Ich bin glücklich wenn. You need to release yourself. From that false responsibility. Du musst dich von dieser falschen ähm, Verantwortung lossagen, da frei machen. That doesn't mean you don't love your wife or you don't love your husband. You do. Das bedeutet nicht, dass du deine Frau oder deinen Ehemann nicht liebst. Du machst es. Or your friend or whoever it may be. Oder dein Freund oder wer es auch sein mag. But you're not responsible for other people's emotions, reactions, decisions or success. Aber du bist nicht verantwortlich für Uh, andere Leute, Emotionen, uh, glücklich sein oder Erfolg. 
If you hadn't done that, this wouldn't have happened. Wenn du das versucht hast, das funktioniert nicht. You're responsible on this journey with a resurrected life of Jesus Christ inside of you. The same spirit that raised Jesus from the dead lives in you. Du bist verantwortlich für dieses erfolgreiche, dieses Leben von Christus in dir, um, dass du diesen, diesen Geist auslebst. Der Geist Christi lebt in dir. And when you have the revelation of Jesus in your life, you bring the presence of God everywhere you go and into your marriage and to your friends and to your workplaces. Und wenn du diese Offenbarung hast, dass Christus in dir ist, dann bringst du seine Gegenwart mit überall wohin du gehst, in deine Ehe, in deinen Arbeitsplatz, egal wohin. And you can encourage, we can encourage one another in that way. Und wir können uns gegenseitig in dieser Art und Weise ermutigen. You're responsible for changing the way you think and renewing, renewing your mind. That's what the Bible says. Um, du bist dafür verantwortlich, dass du dein Denken veränderst, die Art und Weise, wie du denkst und dein, dein, deine Gedanken deine, uh, erneuerst. I can't change your mind for you. Also ich kann deine Gedanken nicht verändern für dich. I can't change my wife's mind about something, believe me. Und ich kann auch meine Frau, meine Frau's Einstellung nicht, nicht verändern, das geht nicht. And you know what? She can try, but she can't change mine either. Aber weißt du was? Sie kann es auch bei mir versuchen, aber es funktioniert auch nicht. Because we're responsible for renewing our minds. Denn wir sind verantwortlich, dass wir unsere Gedanken verändern. But we are there to help and to support and to love one another. Und dass wir unsere Gedanken erneuern und wir sind da, dass wir einander unterstützen und ermutigen und uns helfen. But I am not my wife's savior. Aber ich bin nicht der Retter von meiner Frau. I am not my children's savior. Ich bin nicht der Retter meiner Kinder. That's Jesus' job. Das ist die Arbeit von Jesus. I can't fill his shoes. Ich kann nicht in seine, seine Schuhe ausfüllen. But that's why he promised to come and live inside of us and send the Holy Spirit as our comforter and our encourager. Aber deshalb ist er gekommen und hat uns versprochen, dass er in uns ist und dass er unser Tröster ist und unser Ermutiger. So my job and your job is to point people to God. Also meine Aufgabe und deine Aufgabe ist es, Menschen auf Jesus zu weisen. As iron sharpens iron, one person sharpens another. That's what we do as Christians. We, we sharpen each other. So wie uh, Eisen Eisen schleift, um, schleift ein Mensch den anderen. Und das machen wir als Christen. Let us remind ourselves about the kingdom of God. Lass uns an das Königreich Gottes erinnern. What is the kingdom of God? Was ist das Königreich Gottes? Three things we looked at in previous weeks. Uh, drei Sachen haben wir uns die vergangenen Wochen angeschaut. Righteousness, Gerechtigkeit, Peace, Friede, and joy in the Holy Spirit. Und Freude im Heiligen Geist. That's God's promise to us. Und das ist Gottes Versprechen für uns. I mean, God's kingdom comes in our lives when we accept Him. Righteousness, peace, and joy is His promise to us. Und wenn wir um, Jesus in unserem Leben aufnehmen, sind wir in Gottes Königreich. Dann ist es sein Versprechen: Gerechtigkeit, Friede und Freude. Paul says to be content in whatever the circumstance you find yourself in. Um, Paulus sagt uns, sei zufrieden in egal welchem Umständen du dich befindest. And when you put God first place in your life, und wenn du Gott als an erster Stelle in deinem Leben uh, setzt, and you allow Jesus to live in you and through you, und wenn du Jesus erlaubst in dir und durch dich zu leben, you reign in life. Dann regierst du im Leben. But it's through His supernatural resurrected power within you that helps you do that. Aber es ist durch seine übernatürliche Auferstehungskraft, die er die in dir in dir wirksam ist, dass du regierst. You don't try to be like that. Du du versuchst es nicht. It's supernatural. Es ist übernatürlich. You might be like a caterpillar in a cocoon thinking I need to be a butterfly, I need to be a butterfly, but you're still a caterpillar in the cocoon. Also, das ist vielleicht so ein bisschen wie du bist eine Raupe in, in so verpuppt und du sagst, oh, ich will ein, ein Schmetterling sein, ein Schmetterling, ein Schmetterling, aber du bist immer noch eine Raupe. So what do you do? You cut your hundred legs off. Big deal. It doesn't help anything. Was? You cut your legs off. Also dann schneidest du seine Füße ab. But you need to be transformed supernaturally into something completely different a new creation so that you can fly also du kannst es versuchen und das, das wirst du nie schaffen um, aber auf übernatürliche weise wirst du verwandelt uh, in was was du vorher nicht warst no matter what circumstance you find yourself in in life and i'll say this every week 
there is always a solution. Und ich sage das jede Woche, egal welche Umstände in deinem Leben auch sind, da ist immer eine Lösung. When there seems to be no way, think of Joseph. He was in the prison, he was falsely accused and he still made it to be the greatest ruler in the world at that time. Und um, wenn, wenn, du, wenn du merkst, oh, es ist überhaupt nichts, was es läuft überhaupt nicht, dann erinnere dich an Josef, der war echt im Gefängnis und, und wurde zum, zum äh, größten Herrscher, der in der Welt damals dort war. When I studied my mechanical engineering degree, um, als ich Maschinenbau um, studiert habe, um, as well. also habe ich auch Aerodynamik studiert. Und wenn du auf einem Plane If you're flying a plane, und wenn du in einem Flugzeug fliegst, the pilot needs to adjust the attitude of the plane to go up. Dann, dann muss der Pilot die, um, die, die the what? The attitude. That's the um, die Höhen, die Höhen. The um, Höhenruder. Okay, der Pilot muss was uh, richten. I don't know. I don't actually know the word in German there. Sorry. <laughs> I know, that's okay. So, also der Pilot, der macht dann was, okay? You pull the steering wheel up and the plane goes up. You push the steering wheel down, the plane goes down. Genau, also das Höhenruder ist das, glaube ich. Also du machst das Höhenruder nach in die eine Richtung, dann geht's hoch und an die andere Richtung, dann geht's runter. But if your attitude is wrong, you will not go up, believe me. Aber wenn das falsch eingestellt ist, das Ruder, dann gehst du nicht nach oben. And that's the same in life. Und das ist das Gleiche im Leben. You need to have the right attitude. Du musst die richtige Einstellung haben. If you believe there's no solution to the problem, you will not look for a solution. Und wenn du glaubst, da gibt's keine Lösung für das Problem, dann wirst du auch keine finden. And you live in depression. Und dann lebst du unter Depression. But that's your choice. Aber es ist deine Wahl. You don't have to. Das musst du nicht. We as Christians are called to reign in Christ to reign in life. Wir als Christen sind aufgerufen zu regieren in Christus und zwar im Leben zu regieren. When you're in Christ you're a winner. Wenn du in Christus bist, bist du ein Gewinner. When you're in Christ you're an overcomer. Wenn du in Christus bist, bist du ein Überwinder. We have been given the mind of Christ. Uns wurde der Sinn Christi geschenkt. Which means that we need to think according to the new man not according to the old man. Und es das bedeutet, dass wir gemäß des neuen Menschen leben sollen und denken und nicht nach gemäß der alten Denkweise. We think from above, not from below. Wir, wir denken von, von oben, vom Himmel aus und nicht von unten. Does that mean that you'll never have any problems or disappointments or hassles or failures? No. Bedeutet es, das, dass du nie mehr Probleme hast oder Schwierigkeiten oder Krach oder sonstiges? Nee. I mean, look at Joseph. He didn't do anything wrong. Schaut euch mal Joseph an, der überhaupt nichts falsch gemacht. Apart from annoy his older brothers. Uh, außer dass er seine seine älteren Brüder uh, genervt hat. And he paid for it for the next 13 years. <laughs> Und er hat die nächsten 13 Jahre dafür gebüßt. But this is what Jesus said. Aber das hat Jesus gesagt. This is in the Gospel of John, chapter 16, 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Um, und wir lesen deshalb in Johannes uh, 13, Vers 33, das sagt Jesus. Dies habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Now let's make this a little bit more interesting. Lass uns das bisschen interessanter machen. And the following verses are also from John, but they're in his letters. Um, und die, um, die folgenden Verse sind in, in, in den Briefen von Johannes. And this is 1 John chapter 5, verses 3 to 5. In fact, this is love for God, to keep his commands. And his commands are not burdensome, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Und zwar lesen wir in 1. Johannes 5, 3 bis 5. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? If you believe that Jesus is the Son of God, you are an overcomer. 
Wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann bist du ein Überwinder. That's what the Bible says. Das sagt uns die Bibel. That's not what I say, that's what the Bible says. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. And it is your faith in Jesus that overcomes the world. Und es ist dein Glaube in Jesus, an Jesus, der die Welt überwindet. And then we come back to that word faith. Und dann kommen wir wieder an das Wort Glaube. But you might say, but I can't see how I can get past this circumstance or this difficulty. Und du sagst, oh, ich kann überhaupt nicht sehen, wie ich aus diesen Schwierigkeiten rauskomme oder mit dieser Person umgehe. That's why it requires faith. Und deshalb braucht es ja auch Glaube. There's always a solution. Da ist immer eine Lösung. With God, all things are possible. Mit Gott sind alle Dinge möglich. And you adjust your attitude to be like Joseph's, and I promise you, things will turn around. Und du um, du richtest seine Einstellung auf die richtige Richtung, so wie Josef, und dann werden sich Dinge verändern. They might not turn around immediately. Vielleicht nicht aber sofort. Joseph was in prison for years. Josef war jahrelang im Gefängnis. But the favor of God was on his life, and everyone trusted him with everything. They just thought, this guy is great. Wow. Um, aber der, der, der Segen Gottes, die Gunst Gottes war auf seinem Leben, und alle haben ihm vertraut und haben gesagt, boah, das ist ein cooler Typ. If you see a logical way to advance, you don't need God. Wenn du eine logische uh, Erklärung findest, nach vorne zu kommen oder rauszukommen, dann brauchst du nicht Gott. And if you see that, that's okay. You can do that. Und wenn du das siehst, dann kannst du das machen. Das ist okay. But if you're in an impossible situation where you need a miracle, only God can help you. Aber wenn du in einer Situation bist, wo du wirklich ein Wunder brauchst, nur Gott kann mir helfen. And the, we need to believe like Joseph. Und wir müssen so glauben wie Josef. He reigned in life. He never gave up. Er hat im Leben regiert. Er hat gar nicht aufgegeben. He had a good attitude, whatever the situation or whatever was said about him. Er hatte eine gute Einstellung, egal welche Situation da war und was ihm passiert ist. He was not a victim. Er war kein Opfer. Our beliefs should make us more powerful than our circumstances. Unsere Glaubenssätze sollten uns um, stärker machen und, und mächtiger sein als unsere Umstände. Do you know that victims cannot part Red Seas? Wisst ihr, Opfer können das uh, Rote Meer nicht teilen. But with God, Moses said, God, what am I to do? And he says, you do it. So he parted the Red Seas. Um, also, Mose war da und dann hat er gesagt, Gott, was jetzt? Und hat Gott gesagt, jo, Mose, du machst's. With God, all things are possible. Mit Gott sind alle Dinge möglich. You are an overcomer. Du bist ein Überwinder. You are called to reign in life. Du bist gerufen, im, im Leben zu regieren. Who is it that overcomes the world? Wer ist es, der die Welt überwindet? Only the one who believes in Jesus is the Son of God. Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes Does ist. Does anyone believe Jesus is the Son of God? Glaubt jemand, dass Jesus der Then Sohn Gottes ist? Then you're an ist? Dann seid ihr ein Überwinder. Then you reign in life. Dann regierst du im Leben. You need to believe that. Und du musst es auch glauben. That's what makes us overcomers. Das macht uns zu Überwindern. And it's not because we're trying to act like him. Und das ist nicht, weil wir versuchen, wie ihn zu, zu handeln. We've become new creations. Wir sind neue Schöpfung geworden. We are butterflies, we're no longer caterpillars. Also wir sind nicht länger eine Raupe, wir sind äh, verwandelt worden in Schmetterling. The old has gone, the new has come. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. The righteous will live by faith. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Without faith it is impossible to please God. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Jesus, has overcome the world. Jesus hat die Welt überwunden. And with our faith in him, we too become overcomers. Und mit unserem Glauben in ihm sind auch wir Überwinder. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Amen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. In addition, we have been given the abundance of grace that we looked at in our verse earlier. Und, und zusätzlich haben wir noch diesen Überfluss an Gnade geschenkt bekommen. Das haben wir vorher schon gelesen. As well as righteousness. Genauso wie Gerechtigkeit. And not forgetting Colossians 1, Christ in you, the hope of glory. Und auch Kolosser 1, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. So as Christians, when we enter into God's kingdom, also wenn wir als Christen in Gottes Königreich hineinkommen, or he enters into us, und er in uns, 
We have righteousness. Dann haben wir Gerechtigkeit. We have peace. Wir haben Friede. We have joy. Wir haben Freude. We have grace. Wir haben Gnade. An abundance of grace. Und einen Überfluss an Gnade. We have hope. Uh, Hoffnung. And not forgetting love. Und Liebe. Praise God. I am preaching good today. I don't care what you say. Okay? Also ich habe heute eine gute Predigt. Ganz egal, was du darüber denkst. We are called to reign in life. Wir sind aufgerufen zu regieren. And all of those qualities are fruits of the Holy Spirit in our life. Und all diese Qualitäten sind Früchte des Heiligen Geistes in unserem Leben. And we're called to reign in life, not to control or be harsh. We're called to reign and be victorious in life. Und wir sollen im Leben regieren und siegreich sein. Wir sollen nicht kontrollieren und und zu so hart sein, sondern wir sollen regieren. And sharing His joy, peace, love, grace, hope. Everywhere we go, und, everywhere. und wir sollen seine Freude, sein Frieden, seine Gnade, Liebe, Hoffnung überall teilen, wo auch immer wir hingehen. We are called to bring transformation. Wir sind gerufen, Veränderung zu bringen. And we've not even touched on God's favor. That is another sermon altogether. Und wir haben noch nicht mal Gottes Gunst äh, uns angeschaut. Das ist noch mal was ganz anderes. How can it get any better? Wie kann es besser werden? Jesus says I came to give you life and life in all its fullness. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um dir uh, Leben zu geben und zwar Leben in Fülle. We either need to believe God's word or believe our emotions and our circumstances. Wir müssen entweder Gottes Wort glauben oder wir glauben unsere uh, Umstände und Emotionen. Circumstances cannot stop you. Umstände können dich nicht aufhalten. Couldn't stop Joseph. Sie konnten Josef nicht aufhalten. There is always a solution. Es gibt immer eine Lösung. Romans 8:37. I'm going to finish with this verse. Und mit folgendem Vers möchte ich schließen. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Und zwar Römer 8 Vers 37. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. There are more than 3000 promises in God's word. Mehr als 3000 Verheißungen sind in Gottes Wort. Sometimes I put Bible verses as screensavers or on my iPhone I put a Bible verse as a screensaver. Manchmal äh, mache ich auf meinem Computer oder auch mein mein iPhone so als als ähm, als Schutz als Screensaver ein Bibelvers. You are called to reign in Christ. Du bist gerufen im Leben zu regieren. You are more than a conqueror. Du bist mehr als ein Überwinder.